ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം തേർഡ് മുറിയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിംഗ് തിയറം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് സാമ്പിളിംഗ് തിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ആണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ അതായിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് കാട്ടിച്ചപ്പം കണ്ടിരുന്നത് സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് ബേസിക്കലി പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സിഗ്നൽസുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസുകളായിരിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ഗാഡ്ജറ്റുകളും എല്ലാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് സോ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസ് തന്നെ വേണം സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അതിനെ പഴയ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദർ ആർ സം കണ്ടീഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിംഗ് തിയറം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ മേ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെപ്രസെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് റിക്കവേർഡ് ബാക്ക് ഇഫ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോയ്സ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ ഇതിലെ ഓരോ കാര്യവും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൈസ് ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ സോ ഈ മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നും സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നലിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നലാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പിളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാമ്പിളർ ഈസ് എ സിസ്റ്റം വിച്ച് കൺവേർട്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ ഈ സാമ്പിളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു മൾട്ടിപ്ലയർ സർക്യൂട്ട് ആണ് സോ നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ സാമ്പിളറിലേക്ക് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സാമ്പിളർ ഈ എം ഓഫ് ടി മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് സാമ്പിളർ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എസ് ഓഫ് ടി എല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ എടുക്കുകയാണ് എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ അതിൽ ദിസ് ഈസ് എ
പീരീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണിത് സാമ്പിളിംഗ് പീരീഡ് ഇതിനെ സാമ്പിളിംഗ് പീരീഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഇൻട്രവൽ എന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും സോ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പായ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എസ് ഇത് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സാമ്പിളറിലേക്ക് നമ്മളുടെ എം ഓഫ് ടി ദാറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എം ഓഫ് ടിയുടെ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒമേഗ എം ടു മൈനസ് ഒമേഗ എമ്മിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കില്ല നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ നമ്മുടെ സാമ്പിളറുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സിഗ്നലാണ് ദിസ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ എസ് ഓഫ് ടി നിങ്ങളിതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ സിഗ്നലും ഈ സിഗ്നലും ഇതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും സോ വെൻ വി മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിത്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇൻട്രവൽ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽ സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഈ സിഗ്നലിനെ എം ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ സി ഓഫ് ടി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എസ് ഓഫ് ടി കിട്ടുന്നു സോ ലെറ്റ് മി റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു എം ഓഫ് ടി ഇൻ ടു സി ഓഫ് ടി സോ ഈ സിഗ്നലിൽ നമുക്ക് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എസ് ഓഫ് ടി is equal to Fourier transform of m of t into c of t m of t is the message signal c of t is the sampling signal okay idu namukku endu kittum s of t ude fourier transform endanu s of omega is equal to fourier transform inde properties padichu pa nammal discuss cheyidirunu multiplication in time domain will be equal to 1 by 2 pi of എം ഓഫ് ടിയുടെ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ് എം ഓഫ് ഒമേഗ കൺവല്യൂഷൻ സി ഓഫ് ടിയുടെ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താണ് സി ഓഫ് ഒമേഗ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് സി ഓഫ് ഒമേഗ എന്താണെന്ന് അറിയണം സി ഓഫ് ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എസ് സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ എസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദിസ് ഗിവൺ സി ഓഫ് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വൺ ബൈ ടു പായ് എം ഓഫ് ഒമേഗ കൺവല്യൂഷൻ ഈ സി ഓഫ് ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഈ സബ്മിഷൻ കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എസ് സമേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഡെൽ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ എസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് പുറത്തെടുക്കാം സോ ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പായ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിലുള്ളത് ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് സോ സമ്മേഷൻ ആദ്യം എടുത്തു സമ്മേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ഓഫ് ഒമേഗ എം ഓഫ് ഒമേഗ കൺവല്യൂഷൻ അടുത്ത ടേം എന്താണ് ഡെൽ ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ നോട്ട് സോ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്
ടി മൈനസ് ടി വൺ സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ നോട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എവിടേക്ക് മാറും നമ്മളുടെ എം ഓഫ് ഒമേഗേൻ്റെ അകത്തേക്ക് മാറും ഒമേഗ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പായ് സമേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എസ് ആണ് സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം വൺ ബൈ ടി എസ് എന്ന് മാറ്റാം സോ ഇൻ ടു സമേഷൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് എൻ ഒമേഗ നോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഈ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടി എസ് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്ന് നമ്മൾ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എം ഓഫ് ഒമേഗയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അല്ലേ സോ ലെറ്റ് എസ് എം ഓഫ് ഒമേഗ എന്നിന് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് സോ പ്ലസ് എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ നോട്ട് കിട്ടും ആൻഡ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും ഇനി നമ്മൾ എമ്മിന് മൈനസ് വണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ എം ഓഫ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ നോട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ നൗ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എം ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടിരുന്നു എം ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ എം ഓഫ് ഒമേഗ സോ ഇതിൽ ഒമേഗ എം ആണ് നമ്മളുടെ മാക്സിമം മെസ്സേജ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ഈ ഒമേഗ എമ്മിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സോ ഈ സിഗ്നൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ അടുത്തത് എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഇവിടെ ഒമേഗ നോട്ടല്ല ഇവിടെ ഒമേഗ എസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒമേഗ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ ഒമേഗ എസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക സോ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒമേഗ എസ് ആണ് വരുന്നത് എം ഓഫ് ഒമേഗ മൈനസ് ഒമേഗ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഒമേഗ എസ് വെച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഒമേഗ എസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ എസ് ആണെങ്കിലോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദിസ് വിൽ ബി ഒമേഗ എസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിസ് വൺ ഓക്കെ സോ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻസുകളോട് പറയാം ഇത് സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് ഒമേഗ എം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ഓക്കെ ഇത് ഒമേഗ എസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഒമേഗ എസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദിസ് പോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ആയിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒമേഗ എം ആണ് സോ ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പോയിന്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒമേഗ എം അല്ലേ ഈ ഒമേഗ എമ്മിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൈസ് ഓഫ് ഒമേഗ എം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിഗ്നലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേ സിഗ്നൽ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സോ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ എസ് മൈനസ് ഒമേഗ എം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഒമേ
omega m ee condition la namaku ivada enda kittu omega s is less than twice of omega m so ee moonu conditions aanu namaku ivada kittunathu so ee oru signal la nammal this is a fourier transform signal namaku ta kittittulla output inde fourier transform signal aanu ee signal ne namaku reconstruct cheyan elupa irikkum ee rendu case ilum namaku omega m and omega s minus omega m nu parayna term different aanu so this is greater so namaku ore values name separate separate namaku distinguish cheyidu edukkan pattunnu ondu thanne idine namaku reconstruct cheyidu edthal nammalde actual time domain signals kittum പക്ഷെ ഈ തേർഡ് കേസിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഓവർലാപ്പിങ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ വിൽ ബി ആംബിഗ്വിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പോയിന്റ്സ് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സപ്പോസ് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ ടെന്നിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അടുത്ത വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെന് കിട്ടുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബൈഫ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ അവിടെ മിസ്സിങ് ആവുന്ന കേസാണ് ഈ തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിനെയാണ് നമ്മൾ അലയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അലയാസിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ അതാണ് നമ്മളുടെ ആക്ച്വൽ തിയറം സാമ്പിളിങ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ മേ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് റിക്കവേർഡ് ബാക്ക് ഇഫ് ദ സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി സാമ്പിളിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒമേഗ എസ് is greater or equal to twice of the maximum frequency component omega m nu parayna message frequency so namukku jalpo or signal le thanne multiple frequency components undavum adile thanne ulladile maximum frequency aanu nammal ivada eduka adondana twice of maximum frequency ennu nammal parayna so omega s and omega m so ee oru expression nu namukku endha manasilavunnathu omega s must be greater than twice of omega m this expression is known as sampling theorem ee or condition follow cheyidal maatrame namaku signal ne reconstruct cheyidu edukkan pattullu ivide sampling inde oru cheriya understanding inu vendittu njan matlab il oru simulation kaanichu varam so njan adu run cheyanengil namaku kaanam idana output ennu parayunnathu idile ee sine wave aanu nammalde message signal ennu parayunnathu and this one is a sampling signal ee rendu signal ne multiply cheythu kaynal kittuna sampled signal aanu ee signal which is a discrete signal idile thanne nammal sampling theorem follow cheyidittillengil sambhavikkunna endanu nalladu namukku ivadu onnu kaanam idile first case nu parayunnathu omega is greater than twice of omega m aanu nammal sampling theorem follow cheythu condition il ulladanu ivada aadyam cheyidirikkunnathu idile ഈ റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ റീകൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ബ്ലൂയിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സാമ്പിൾഡ് സിഗ്നൽ സോ ഈ ഒരു സിഗ്നലിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സിഗ്നലിനെ തിരിച്ച് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കേസിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗ എസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൈസ് ഓഫ് ഒമേഗ എം ആണ് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ദർ ആർ നോ സഫീഷ്യൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ടു റീകൺസ്ട്രക്ട് ദ സിഗ്നൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിൻസ് വെച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സിഗ്നൽസ് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് സാമ്പിളിങ് തിയറത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ